Want to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at thaipod101.com. Hello, guys. Welcome back. I'm Jay, and today we are going to do top 15 questions you should know. Okay, let's get started. คุณชอบอาหารไทยไหม Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหม Do you like Thai food? <laughs> Normally, when people ask you this, you just answer them your favorite Thai food. Like I don't know, like for me, tom yam gung. คุณชื่ออะไร What's your name? คุณชื่ออะไร You will get this a lot when you meet someone for the first time. If you want to answer to that question, you may say, ฉันชื่อฉันชื่อ Meaning, my name is or I am, and followed by your name. So, my name is Jay. I would say, ฉันชื่อ Jay. My name is Jay. คุณทำงานที่ไหน Where do you work? คุณทำงานที่ไหน Where do you work? You can answer by the country. You are working in or the company. Yeah, คุณทำงานที่ไหน Where do you work? คุณพูดว่าอะไรนะ What did you just say? คุณพูดว่าอะไรนะ What did you just say? What did you just say? Or what did you say? I use it a lot actually <laughs> because like when someone say something too fast or speak too fast, you can't quite get it what they are talking about or saying. You just ask them. คุณพูดว่าอะไรนะ What did you just say? คุณมาจากที่ไหน Where are you from? คุณมาจากที่ไหน Meaning, where are you from? Where do you come from? คุณมาจากที่ไหน If you are from the states, you have to say, ฉันมาจาก I'm from America, America or the states. If like I'm from Thailand, I would say, ฉันมาจากประเทศไทยฉันมาจากประเทศไทย I'm from Thailand คุณสบายดีไหม How are you คุณสบายดีไหม How are you and if you want to say I'm fine you say ฉันสบายดีฉันสบายดี I'm fine so if you notice we have this word สบายดี actually literally it means fine so actually how are you in Thai คุณสบายดีไหม meaning Are you fine? Literally, it means "Are you fine?" But you no, know, in English, you won't ask people like "Are you fine?" You ask like "How are you?" คุณสบายดีไหมคุณอายุเท่าไหร่ How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ How old are you? Some girls they are very concerned about their age, so you have to make sure that you are close to the person enough to ask this question. So, คุณอายุเท่าไหร่ How old are you? But if they're comfortable to tell you how old are they, they will say, ฉันอายุ my age is or I am, and followed by their age. For example, I'm 18, which I'm not 18, but you know, <laughs> just for an example, if I were 18, I would say, ฉันอายุ18ปีฉันอายุ18ปี I am 18 years old. คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Where do you live? This sentence has two meanings. So, where do you live or where do you stay? You see, like in English, you have live and stay, like stay for short term, right? But in Thai, we just use the same sentence, like คุณอาศัยอยู่ที่ไหน So, for example, if you travel to Bangkok or Thailand and you stay at A hotel, let's say, what ABC hotel. You would say, ฉันอยู่ที่ ABC hotel. ฉันอยู่ที่ ABC hotel. Or hotel in Thai is โรงแรม So, ฉันอาศัยอยู่ที่โรงแรม ABC. Or like for me, I live in Bangkok. I would answer my friend if they ask me this question. ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ I live in Bangkok. คุณเคยไปเมืองไทยหรือเปล่า Have you been to Thailand? คุณเคยไปเมืองไทยหรือเปล่า Have you ever been to Thailand? If you want to ask the person, and you are like the person is in Thailand already, you won't ask them like Have you gone to Thailand? You would say Have you ever come to Thailand? 
so you have to change this sentence a bit from ไป to มา so you will say คุณคุณเคยมาเมืองไทยหรือเปล่าคุณเคยมาเมืองไทยหรือเปล่า but if right now you're not in Thailand like you're in other country but you want to ask the person if the person has ever gone to Thailand you ask them คุณเคยไปเมืองไทยหรือเปล่า can you notice the difference คุณเรียนภาษาไทยจากที่ไหน Where did you learn Thai? คุณเรียนภาษาไทยจากที่ไหน Where did you learn Thai? Where did you learn Thai? Of course, our website, right? Our channel. If you want to answer to this question, you want to say like, Oh, I have been learning Thai by myself. You say, ฉันเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองฉันเรียนภาษาไทยด้วยตัวเอง I have been learning Thai by myself. คุณเรียนภาษาไทยมานานแค่ไหนแล้ว How long have you been studying Thai? คุณเรียนภาษาไทยมานานแค่ไหน How long have you been studying Thai? How long have you been studying Thai? By the way, if you just started, it's okay. We are helping you right now. <laughs> like a year, you say หนึ่งปี or like two years, you say สองปี Like you just answer the period like the time length that you have been studying Thai. นี่คืออะไร What is this? นี่คืออะไร What's this? นี่คืออะไร What's this? <laughs> What else to say? Like what's this? นี่คือมือถือของฉัน This is my mobile phone. วันเกิดของคุณเมื่อไร When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไร You know like เมื่อไร is like when maybe it's better to use วันเกิดของคุณเมื่อไร When can you be born? Maybe this sound a bit better. Mice in December. I don't know why I'm telling you. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the bathroom? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the bathroom? One thing about Thailand is like we have bathrooms everywhere. Of course, like we have shopping mall, but we also have like small like shops, like local shops. Even though you don't buy things from them, but if you really need to, you ask them nicely. They will let you use their bathroom. If you want to use the bathroom, rather than like asking them where's the bathroom, you might ask them, "Can I use the bathroom? Can I use the bathroom? Meaning, can I use your toilet?" Or oh, can I use your bathroom? อันนี้เผ็ดไหม Is this spicy? อันนี้เผ็ดไหม Is this spicy? อันนี้เผ็ดไหม Or like จานนี้เผ็ดไหม Is this food spicy? Or in short, if you can't remember, you just ask เผ็ดไหม and point at the food. เผ็ดไหม Spicy? Like that. Don't forget to raise your tone up because it's a question. Okay, guys. Thank you for watching. Now you have already known how to ask question in Thai. So please try to use them and practice them. Then you'll be good in no time. But for today, thank you for watching again. And please don't forget to subscribe our channel. See you next time. Bye bye. Hello guys, welcome back. I'm Jay, and today we are going to do top 10 hardest word to pronounce. Let's begin. กรุงเทพมหานคร Bangkok. กรุงเทพมหานคร If you go to Thailand and you hear people talk about Bangkok, they will say กรุงเทพ because like conversation wise, it's easier to to pronounce like that กรุงเทพ But a longer name is กรุงเทพมหานคร But do you know that the real name of Bangkok is actually the longest city name in the world? Even for Thai, it's very difficult to remember the whole name. So the whole name. Of Bangkok is กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมหินทรายุทยามหาดีลกพบนพรัตนราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกทัติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เย่ It's like I was rapping ข้าวขาว White rice One is like higher than another so ข้าวขาว means white rice, the rice that we eat. That's called ข้าวขาวข้าว means rice and ขาว means white. So together it's like white rice. ข้าวขาวควาย 
buffalo. In Thailand, there are a lot of buffaloes in rural areas, but it looks very different from those in the States. Like in the States, if you're talking about buffaloes, it's more of like a bigger, like more hairy, like hairy creatures, you see? But Thai buffaloes look very different. Like they are hairless, smaller in size. You can see a lot of that in Thailand. Tat thon, reduce. Actually, the first word tat meaning cut is like cut down something. So tat thon means reduce, but it's quite formal. So for me, I don't really use this word myself. Like personally, I don't really use this word. But you can see it in the um, documents, news. So tat thon. Reduce. Tritsadi. Theory. In Thai is Tritsadi. Okay, to tell you it's a secret, even I don't pronounce this word properly when I talk because it's very difficult to pronounce it like correctly. In daily life, I just say Tritsadi. Tritsadi. But it's wrong though. So the correct way of pronouncing this is Tritsadi. Praput. Behave. Pra plut behave. Let's practice again. Pra plut pra and then plut like L sound within the word. So it's like pra plut. Run rang violent. Run rang violent. The only difficult part is you have to click your tongue when you while you're speaking. Like r. you can try r r. R r r r r like that and then when you use it when you form a word it would be run rang run rang aroi delicious so aroi aroi a roi and you say it faster aroi but don't confuse this word to what which is arai for me i have a foreigner friend and i always ask him to pronounce this um this sentence which is everything is delicious arai arai ko arai arai is what like whatever you eat is delicious so arai arai ko arai rong rian rong rian school same as what I have taught you so far. So, R sound, Rong, Rian, and say it faster, Rong, Rian. That's school. Ngai, easy. Ngai, meaning easy. Like thinking of singing, singing, the NG sound. You use that sound in front of the word. Ngai, Ngai. Is it easy? Ngai mai. I don't think it is, <laughs> but it's a good word to learn. Now we are done with the lesson. How many can you actually pronounce? I know it's, <laughs> it's difficult. Even for me, it's difficult. So don't be discouraged by this lesson. Just try practice it. But anyway, okay. Thank you for watching. And don't forget to subscribe our channel. See you next time. Bye. Hello, everyone. Welcome to Top Words with me, Jay. Today, we are going to do the 10 lines you need for introducing yourself. Okay, let's begin. Chan ma jaak pra thet thai. I'm from Thailand. Chan ma jaak pra thet thai. I'm from Thailand. I'm Jay and I'm from Thailand. Specifically from Bangkok. You can use this sentence to introduce yourself. ฉันสนุกกับการฟังเพลง I enjoy listening to music ฉันสนุกกับการฟังเพลง I enjoy listening to music What kind of genre do you like Like for me I love pop and acoustic I know not many people love acoustic like it's very niche but I loved it in Thailand, we have all types of genre. Like, there are a lot of artists in Thailand. My favorite is called Stamp. Yes, it's the stamped on a leather, but that's the name of the artist. And he's very good. You should check that out. Chan Ayu, 26 years old. I'm 26 years old. 
ฉันอายุ26ปี I'm 26 years old so ฉันอายุ is I am and then you put your age in between and then you end with B which is years old so ฉันอายุ26ปี I'm 26 years old in Thailand girls prefer not to tell their age I mean if they are young it's fine but if they are a bit Older, then they don't feel comfortable to say that. <laughs> ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพ I lived in Bangkok. ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพ I lived in Bangkok. Luckily, my place in Bangkok is in the metropolis area, so it's around the train station. So it's very convenient for me to travel around, but. As you know, Bangkok is very huge. So if you live somewhere further away, then yeah, that's a problem for traveling around Bangkok. And I used to have that problem before because when I was younger, I lived quite far away from the heart of Bangkok. Chan Pen Crew, I'm a teacher. Chan Pen Crew, I'm a teacher. Chan Pen is I am. And then followed by your occupation. For example, I am still a student. I would say, ฉันเป็นนักเรียน I am a student. ฉันได้เรียนภาษาไทยมาหนึ่งปี I've been learning Thai for a year. ฉันได้เรียนภาษาไทยมาหนึ่งปี I have been learning Thai for a year. ฉันได้เรียนภาษาไทยมา I have been learning Thai for, and then if you have been learning Thai for um, two years, three years, then you just put that at the end. ชื่อของฉันคือเจ My name is J. ชื่อของฉันคือเจ My name is J. This one is pretty easy, huh? J is actually my nickname, and I have. My real name and my surname, but Thai people usually call each other by their nicknames. I mean, if you have a Thai friend, you would understand this because Thai names, a common Thai names, are very long, so it's very difficult to remember. That's why we have nickname. One of my hobbies is reading. One of my hobbies is hobbies is reading. หนึ่งในงานอดิเรกของฉันคือการอ่าน One of my hobbies is reading. I love drawing. I have my own blogs, and I love writing. So that's my hobby. So what is yours? ฉันเรียนภาษาไทยจาก thaipod101.com. I'm learning Thai at thaipod101.com. ฉันเรียนภาษาไทยจาก thaipod101.com. I'm learning Thai at thaipod101.com. I study other languages, for example, Japanese and English. This is a very useful website. Chan so, I'm single. Chan so, I'm single. This one is quite funny, but if you're close to the person, then yeah, you can use it. And that is the end of today's Thai words. If you have any question, please let us know. And don't forget to subscribe our channel. See you next time. Bye bye. สวัสดีค่ะเจค่ะวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลวันสงกรานซึ่งตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วในชื่อ Water Festival ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้เพราะเป็นวันหยุดยาวทำให้ทุกๆคนสามารถคลายความอ่อนล้าจากการทำงานหรือการเรียนได้อย่างเต็มที่เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะวันที่13เมษายนของทุกๆปีนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วสำหรับคนไทยยังถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าคือวันอะไรคะเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะสงกรานต
ป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันดังนั้นลูกหลานที่ออกไปทํางานต่างถิ่นโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทํางานในเมืองหลวงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดประเพณีที่ประชาชนทั้งหลายพากันยึดถือปฏิบัติมาอย่างช้านานประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงการบำเพ็ญกุศลต่างๆอย่างการปล่อยชีวิตสัตว์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือเพื่อขอศีลขอพรตามประเพณีกิจกรรมสำคัญที่นิยมทำกันในช่วงสงกรานต์และถือเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายล้านคนนั่นก็คือการสาดน้ำในช่วงนี้ถ้าถูกสาดน้ำตามท้องถนนจะถือว่าเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยคนไทยจะไม่โกรธเคืองกันเพราะถือเป็นความเชื่อที่ว่าการสาดน้ำเป็นการสาดความโชคร้ายและสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่ก็จะอยู่ในขอบเขตของความเคารพซึ่งกันและกันถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกจะเล่นน้ำก็ถือเป็นข้อยกเว้นผู้คนจะเดินไปตามท้องถนนพร้อมกับปืนฉีดน้ำบ้างก็เล่นอยู่หน้าบ้านของตัวเองถือสายยางฉีดรถหรือคนที่สัญจรผ่านไปมานอกจากนี้บางสถานที่ก็ยังมีการใช้ดินสอพองป้ายหน้ากันและกันอีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นก็คือกิจกรรมเทพีสงกรานโดยจะรับสมัครสาวงามสัญชาติไทยช่วงอายุประมาณ 18-25 ปีเพื่อหาผู้ที่มีความสวยงามมีความรู้ความสามารถซึ่งจะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนั้นๆโดยจะมีเกณฑ์การตัดสินโดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องใส่ชุดไทยและออกมาแสดงความสามารถพิเศษบุคลิกภาพรวมถึงการตอบคำถามเพื่อทดสอบไหวพริบประเพณีสงกรานเป็นประเพณีที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลาวพมา่ากัมพูชารวมไปถึงสีลังกาต่างก็มีประเพณีสงการเช่นเดียวกันโดยสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากพิธีโฮลีในประเทศอินเดียและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะวันที่13เมษายนของทุกๆปีนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วสำหรับคนไทยยังถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าคือวันอะไรคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ได้กำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยจนต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากลคือวันที่1มกราคมแต่คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนจึงได้กำหนดให้วันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วยบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะได้เข้าใจเทศกาลสงกรานต์ของไทยดีขึ้นไหมคะแล้วประเทศของเพื่อนๆล่ะมีประเพณีคล้ายๆกันแบบนี้บ้างไหมคะถ้ามีอย่าลืมนามาแบ่งปันให้ทุกๆคนทราบด้วยนะคะสุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ thaipod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ <Sess> สวัสดีค่ะเจค่ะวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันลอยกระทงซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินโบราณของไทยซึ่งมักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสากลดังนั้นวันลอยกระทงจะไม่ตายตัวแน่นอนในแต่ละปีจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตามวันพระจันทร์เต็มดวงเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงคนไทยไม่ได้ลอยกระทงแต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
หลักๆแล้วสาเหตุที่คนไทยลอยกระทงนั้นมาจากความเชื่อหลักๆสองอย่างคือเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคพิภพและทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อบูชาพระแม่คงคาหรือพระแม่แห่งสายน้ำเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำเพราะตั้งแต่โบราณเวลาสร้างเมืองต่างก็เลือกติดแม่น้ำผู้คนได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิตเพื่อรำลึกว่าต้องรู้จักใช้น้ำอย่างถูกวิธีและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ใช้ทิ้งคว้างไม่ทำให้น้ำสกปรกไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำเป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคาในเวลาเดียวกันจากความเชื่อที่สืบต่อกันมาชาวบ้านจึงประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบูชาการประดิษฐ์กระทงนั้นจะนำวัสดุต่างๆที่สามารถลอยน้ำได้ทั้งหยวกกล้วยใบตองเปลือกมะพร้าวและอื่นๆมาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชาให้เป็นกระทงที่สวยงามก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้นเช่นกระทงขนมปังกระทงกระดาษเพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจะมีการประกวดทำกระทงขึ้นอีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างต้องการให้สินค้าเป็นที่ดึงดูดทำให้สามารถเห็นกระทงที่มีรูปร่างหน้าตาใหม่ๆได้ในทุกๆปีการลอยกระทงจะจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อตกเย็นผู้คนก็จะเริ่มนำกระทงที่เตรียมไว้ไปตามริมแม่น้ำก่อนทำการลอยก็จะจุดทูบเทียนอธิษฐานขอขมาและมักจะขอในสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความสำเร็จด้วยจากนั้นจึงปล่อยกระทงให้ลอยไปตามสายน้ำและในกระทงมักนิยมใส่เศษเงินลงไปด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาตามสถานที่จัดงานจะมีการประกวดกระทงขบวนแหมหรสพสมโพธต่างๆบางแห่งอาจมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองด้วยส่วนประกอบทั้งสี่ของกระทงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาคือ 1. เทียนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้และภูมิปัญญา 2. ทูบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเห็นอกเห็นใจ 3. ดอกไม้เพื่อสักการะพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและ 4. เครื่องสักการะบูชาเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงคนไทยจะไม่ลอยกระทงแต่ลอยสิ่งของอย่างอื่นแทนเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมสันนิษฐานว่าเป็นพิธีของพราหมณ์จากประเทศอินเดียมาก่อนต่อมานางนพมาศผู้เป็นพระสนมเอกในวังได้เห็นดอกบัวที่บานเฉพาะในวันเพ็ญเดือน12จึงได้เกิดความคิดที่จะประดิษฐ์กระทงเพื่อถวายแด่กษัตริย์กษัตริย์ทรงพอพระราชหฤทัยจึงมีพระราชองค์การให้จัดพิธีลอยโคมเป็นการลอยกระทงแทนบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆรู้จักเทศกาลนี้มาก่อนไหมคะสุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ Thai Pod 101 com แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ <Sanly> สวัสดีค่ะเจค่ะวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีโดยวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในวันสำคัญของโลกจากองค์การสหประชาชาติเลยทีเดียวกว่า 90% ของคนไทยนับถือศาสนาพุทธวันนี้จึงเป็นวันหยุดที่สำคัญในการรำลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
วันวิสาขบูชาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้อย่างไรเราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันที่พระศาสดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้และเสด็จปริณิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันโดยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูตรที่พระราชอุทยานลุมพินีวันเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ35พรรษาในตอนเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกผนวดได้6ปีและเสด็จปรินิพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ณประเทศอินเดียดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอย่างมากหลักคำสอนที่สำคัญในวันวิสาขบูชาที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีอยู่สามประการนั่นก็คือ 1. ความกตัญญูคือการรู้คุณคนการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ถือเป็นเครื่องหมายของคนดี 2. อริยสัจสี่นั่นก็คือถ้าเราสามารถเข้าใจความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เราก็จะสามารถหาหนทางดับทุกข์ที่เหมาะสมและนำไปสู่การดับทุกข์ในที่สุด 3. ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลาเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเมื่อใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาตามโรงเรียนหรือสถานที่ราชการต่างๆจะมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพื่อให้ความรู้และเป็นการร่วมลำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาชาวไทยจะพากันออกมาทำบุญตักบาตรจากนั้นก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเกี่ยวกับความสำคัญและคำสอนในวันวิสาขบูชาและร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่าเพื่อลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ไทยที่แบ่งเป็นทางการจะมีอยู่สองนิกายนั่นก็คือมหานิกายกับธรรมยุทธเกิดขึ้นจากความพยายามปฏิรูปพุทธศาสนาเมื่อ175ปีที่แล้วความแตกต่างหลักๆก็คือสีของจีวรโดยมหานิกายจะห่มสีส้มทองแต่ธรรมยุทธจะห่มสีเข้มและการจับต้องปัจจัยโดยมหานิกายสามารถจับต้องปัจจัยได้ในขณะที่พระธรรมยุทธนั้นจะไม่จับปัจจัยและตอนนี้เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะวันวิสาขบูชาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้อย่างไรปรากฏหลักฐานว่าวันวิสาขบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากประเทศศรีลังกาเพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุขโขทัยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกาอย่างใกล้ชิดเห็นได้จากมีพระสงฆ์หลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วยบทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆรู้จักวันวิสาขบูชามาก่อนไหมคะสุดท้ายนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ thaipod101.com และพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปคะ่ะ Hello and welcome back to Thai Weekly Words with me, Prathana. This week we'll be learning about at the hotel, เตียงเดียว single bed. ขอจองห้องเตียงเดียวหนึ่งห้องค่ะ I'd like to make a reservation for a single bed room, please. เตียงคู่ double bed. เรามีเหลือแต่ห้องเตียงคู่ค่ะ We only have double bed rooms left. ไม่มีห้องว่าง No vacancy. ช่วงวันหยุดเทศกาลโรงแรมไม่มีห้องว่างเลย In the holiday season, the hotel has no vacancy at all. การให้บริการในห้องพัก room service. Thai people just use the word room service to mean room service, like ordering food to your room and things like that. 
อุเซฟรูมเซอร์วิสโรงแรมนี้มีการให้บริการในห้องพักดีมาก or โรงแรมนี้มี room service ดีมาก This hotel has a very good room service การจอง reservation การจองห้องพักที่นี่สะดวกมาก It's very convenient to make a reservation here And that's the end for today's Thai weekly words If you have any comments or questions please let us know and we'll see you in the next Thai weekly words Hello and welcome back to Thai weekly words with me p r a t h n a This week we'll be learning about drinks เครื่องดื่มน้ำผลไม้ fruit juice เรามีทั้งน้ำผลไม้และน้ำอัดลม We have both fruit juices and sodas นม milk เด็กๆควรดื่มนมเยอะๆ Children should drink a lot of milk ชา tea เวลาอากาศหนาวฉันชอบดื่มชาร้อนๆ When the weather gets cold I like drinking hot tea Too bad that it's not usually that cold in Thailand. น้ำ water. ฉันชอบดื่มน้ำเย็น I like drinking cold water. น้ำอัดลม soda. การดื่มน้ำอัดลมมากๆไม่ดีต่อสุขภาพ Drinking a lot of soda is not good for your health. And that's the end for today's Thai weekly words. If you have any comments, any questions, please be sure to let us know. And we'll see you in the next Thai weekly words. Hello and welcome back to Thai Weekly Words with me, p r a t h n a And this week we'll be learning about wait, weather, c h u n humid, น้าร้อนอากาศทั้งร้อนและชื้น In the summer, the weather will be hot and humid. Ew. ฝน rain. เวลาฝนตกรถจะติด When it rains, the traffic will get really bad. ลม wind. วันนี้ไม่ค่อยร้อนเพราะมีลม Today is not very hot because the wind is blowing. น้ำท่วม flood. เมื่อสองสามปีก่อนที่เมืองไทยเกิดน้ำท่วมหนัก A couple of years ago, there was a serious flood in Thailand. Dad, sunny. Actually, dad means sunlight, but when it's sunny, we say dad ออก Ork means to go out or to come out. เมื่อวานฝนตกแต่วันนี้แดดออก Yesterday it rained but today it's sunny and that's the end for weekly word If you have any comments any questions please be sure to let us know and see you again next time Bye Want to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at thaipod101.com. Hello, welcome back to Top Words with me, Jay. Today we are learning 10 ways to remember words. Okay, let's begin. การอ่านหนังสือเยอะๆโดยการอ่านหนังสือพิมพ์ช่วยให้ฉันจำคำศัพท์ได้ Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words. True, I mean, but it doesn't have to be newspapers. For me, I love reading novels. So, by studying from reading something that you like, it's a good way to learn the language and improve your reading skill. ฉันจำคำศัพท์ใหม่ๆโดยโยงกับเรื่องราวเกมหรือภาพยนตร์ I associate new words with stories, games, or movies. For example, the word "gly" or "gly," the pronunciation is the same, but the intonation are different. So, if you just read, you might not be able to remember how it will be used. But if you watch a movie and you see the real situation of how these words are used, then it will be easier for you to remember. ฉันพยายามคิดเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะได้มีกระบวนการคิดเป็นภาษาไทยโดยธรรมชาติ I try to think in Thai so it becomes natural to my thought process I found out that by thinking in English is faster when I want to speak or communicate with people and it's more natural like you don't have to translate back and forth don't translate inside here It won't work. 
ฉันพยายามพูดกับเจ้าของภาษาให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ I speak as often as possible with native speakers. Not many people learn Thai, so if you try to speak Thai to Thai people, I think they are more willing to talk in Thai back to you because we just love people who want to learn our language. ฉันพยายามใช้คำใหม่ๆในประโยคง่ายๆเพื่อจะได้เรียนรู้ทั้งประโยคไม่ใช่แค่คำใดคำหนึ่ง I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases not just individual words for example um, what what should I give an example on um, ฉันรักสุนัขของฉัน I love my dog yeah so love is not visual and you might not be able to Remember that love in Thai is r a k By forming a sentence, now you understand everything as a whole. ฉันพยายามใช้ภาษาที่เรียนอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน I try to use the language I'm learning routinely in the context of daily life. One way to help you use it regularly. <laughs> In a daily basis, is having a boyfriend, a girlfriend, using that language. For example, if you're learning Thai, try to find Thai girlfriend, Thai boyfriend. Then, yeah, <laughs> it helps. ฉันพูดคำศัพท์ออกมาดังๆเพื่อให้ตัวเองได้ยิน I say words out loud so that I can actually hear them. It helps with your pronunciation, intonation. Speaking skill in general, so that when you read or say words or sentences out loud, you you hear what has gone wrong with your speaking. So it's a good way to improve your speaking skill. ฉันฟังเพลงและจำเนื้อเพลง I listen to songs and memorize the lyrics. There are a lot of good Thai songs for you to listen. My recommendation would be um, from this singer called uh, Stamp. I don't know if you have heard. You might try to search on YouTube at Stamp in English, like Stamp on a letter. Yeah, Stamp and Thai singer, and I think his song is pretty cool. ฉันหมั่นฝึกฝนทุกวันโดยพูดกับคนในครอบครัวหรือสุนัขที่บ้านถึงแม้ทุกคนจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตาม I am persistent in practicing every day by talking to my family or my dogs even though they don't understand me desperate to have to talk to a dog but <laughs> yeah sometimes I talk to my dog as well I think I guess it's normal. จำคำศัพท์โดยใช้ flat card. Remembering words by using flash cards. I think it's pretty convenient because it's more, and on train or on a bus, you can just flip them over and remember words while you're traveling. Fifteen happy words. Are you ready? Okay, let's begin. มีความสุข Happy, happy words. Of course, have to begin with happy. มีความสุข So are you happy? คุณมีความสุขไหมกระปรี้กระเปร่า Energetic. กระปรี้กระเปร่า Energetic. I know that it's difficult because you have p r o b l e which force you to click your tongue while you are speaking. Like that. If you can't just say k a p i k a p a u it's not hundred percent grammatically correct, but people still can be able to understand what you are saying. k r a p r i k r a p a u Even I, you can see that I have some difficulty pronouncing this word. ชอบ like ชอบ like ฉันชอบเรียนหนังสือ I like studying. ตลก funny ตลก funny you are funny คุณเป็นคนตลกตื่นเต้น excited 
ตื่นเต้น excited I am excited ฉันตื่นเต้นพอใจ satisfied พอใจ satisfied I'm satisfied with the result ฉันพอใจกับผลงานนี้ภูมิใจ proud ภูมิใจ proud I'm proud of you ฉันภูมิใจในตัวคุณยอดเยี่ยม great ยอดเยี่ยม great you can say just เยี่ยมรัก love รัก love the most popular sentence is of course I love you ฉันรักคุณ I love you guys สวย beautiful สวย beautiful It's a good way to compliment anyone. However, the tone is very important because if the tone is off, it means different thing. สวย is beautiful or pretty. สวย means unfortunate. So, <laughs> be careful of the tonation that you use. อบอุ่น warm. อบอุ่น warm. You are a warm person. คุณเป็นคนที่อบอุ่น However, if you want to say that this place is warm in terms of temperature wise, you don't say อบอุ่น You say อุ่น Just the last word. ที่ตรงนี้อุ่น This spot, this place is warm. มีความหวัง Hopeful. I'm hopeful that I'm going to pass tomorrow exam. ฉันมีความหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะสอบผ่านใจดี kind ใจดี kind you are a kind person คุณเป็นคนใจดีมองโลกในแง่ดี optimistic มองโลกในแง่ดี optimistic I'm an optimistic person ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนยิ้มง่าย easily to smile เป็นคนยิ้มง่าย easily to smile I don't think that you have an exact word in English if you smile often with anything this is a word that people will say it to you เธอเป็นคนยิ้มง่าย The ten foods that will kill you faster. I think this lesson is very fun. So, if you're ready, let's begin. Cow p o t u a microwave popcorn. It won't kill you, but if you eat a lot, then you will get fat, right? I mean, this food. I love that, you know. Popcorn. น้ำอัดลม Soda. Who doesn't like soda? Come on. But I understand, like it's not good for your health. It's very unhealthful. So. I love soda. ฉันชอบน้ำอัดลมฉันชอบน้ำอัดลม Soda. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Instant noodle. This is a formal word for instant noodle, but in Thai, like บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป is quite long. We shorten it to mama. Actually, the word mama is a brand, one of the most famous instant noodle name in Thailand. That's why we use it to refer to instant noodle. I eat instant noodles every day. ฉันกินมาม่าทุกวัน or formally ฉันกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวันมันฝรั่งทอดกรอบ potato chips. We have ต้มยำกุ้ง flavor. <laughs> I love this flavor a lot. Like spicy and sour and salty and a bit of sweet. I want to buy potato chips. ฉันอยากซื้อมันฝรั่งทอดกรอบอาหารแช่แข็ง frozen food in Thailand there are a lot of people who who don't have time to cook for themselves like either they don't have time or they're lazy like me I'm very lazy when it comes to cooking so normally we just go and buy frozen food all Thai food that you can name off you can find it in the form of frozen food like tom yam kung green curry um, khao man kai like everything at all n o i tiam Margarine. Okay, I have never cooked using margarine before, so I'll give you some sentence. I eat bread with margarine. 
ฉันกินขนมปังกับเนยเทียมฉันกินขนมปังกับเนยเทียมเนื้อสัตว์แปรรูป processed meat getting it means sausage like ham those who are processed ฉันใช้เนื้อสัตว์แปรรูปในการทำอาหาร I use processed meat to cook food bacon bacon That's why I have to be in thin before. <laughs> I mean, like every food that I like is fattening. Anyway, bacon. Like um, I fry bacon. ฉันทอดเบคอนฉันทอดเบคอนทุเรียนทุเรียน It is fruit, like Thai food. But besides the fact that it's fattening, it can literally kill you if you eat it with alcohol, like beer. There's some chemical reaction going on inside your body, and your body become like heated up, and you can die. I recommend you not to try eating durian with alcohol. It's very dangerous. n o m k o n w a n condensed milk. It's very fattening food, but it's very very you know tasty. In Thailand, we eat it with different kinds of food, like. Drink like we pour it into Milo coffee, like Thai milk tea. We also eat it with bread and also snow cone. So it's very popular in Thailand. But if you eat it purely, it's very fattening. Just to warn you guys, but you should try. <laughs>《ไทยเด็กเล่นไทยแคนาดา》ฉันชื่อ a ลิซ่าและฉันจะเป็นผู้สอนให้ทุกคนรู้เรื่องการเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณเรียนรู้และการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเรียนรู้เพื่อช่วยคุณ Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language, like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and earn a living, or better yet, build a career from it instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Studies have consistently shown that those who study another language have improved memory, as opposed to those who didn't. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can be as much as four to five more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn Thai in particular? For traveling, of course. Thailand is a beautiful and exotic country with a lot to discover, from breathtaking mountains to gorgeous sandy beaches to isolated local villages. Besides popular tourist destinations such as Bangkok, Phuket, and Pattaya, Thai language skills allow you greater freedom to explore remote areas and fully appreciate this rich, beautiful culture in a way the average tourist can't even imagine. Knowing the language lets you visit sites on your own and at your own pace, and without having to rely on a tour guide or interpreter. And it helps you to bargain and get good prices. In Thailand, you have to bargain for almost everything, from buying clothes at street markets or for transport services such as motorcycles and tuk-tuk. Moreover, if you do speak Thai, the locals will know that you have spent a significant amount of time in Thailand and are experienced enough to not accept an unreasonable price offer. Also. It helps you increase your chances of employment or investment. Thailand enjoys a strategic location at the heart of Asia and is home to what is regarded today as the largest growing economic market. 
Thailand serves as a gateway to Southeast Asia and the greater Mekong subregion, where newly emerging markets offer great potential for business. It is the best choice for those who seek to find jobs or new business opportunities. So clearly, there are many, many reasons why you should learn Thai. Okay then, we've talked about why you should start learning a language and why you should start learning Thai, but how should they get started, Jay? Well, it's as simple as learning your first word in Thai and building up from there. The good news is many English words have made their way into Thai. Computer, office, motorcycle. This means that you already know a lot of words in Thai. Let's teach you something that you might not know, but is very useful. Khop kun. It means thank you in Thai. That's a useful word. Can you explain a little bit about what these characters are, though? Sure. This is actually the Thai writing system that uses alphabetical letters. It is pretty similar to how English's writing system works. So, we combine alphabets with vowels to make a word. You'll learn the Thai writing system eventually, but for now, let's put up some romanization to help you get started. This romanization will allow you to read Thai before you become familiar with Thai characters. That certainly makes things easier. Well, okay then. Now listen and repeat after Jay. Khop kun. Now you try. Khop kun. Your turn again. Khop kun. Well done. Now you know how to say thank you in Thai. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap on what we've learned. In this lesson, you learned that studying another language has many benefits, such as providing new job and business opportunities. Knowing Thai can help you with traveling through the country and bargaining. And thank you in Thai is... Khop kun. Hi! Welcome to Introduction to Thai. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Jay. In this lesson, you'll learn the basics of Thai pronunciation. Do you know that, like English, the Thai alphabet is divided into consonants and vowels? In Thai, there are 21 consonant sounds and 18 basic vowel sounds. By using all of these sounds, you can form every single word in Thai. Still seem complicated? Well, how about this? Of the 21 consonant sounds in Thai, you already know 18 of the original sounds. That's right. If you're a native English speaker, then you already make these sounds every day. You can also ignore 14 of the vowel sounds for the very same reason. So the only thing standing between you and perfect Thai pronunciation is three new consonant sounds and four new vowel sounds. Let's hear Jay pronounce the unique sounds of Thai. The new consonant sounds that you have to learn are R, J, and CH. And for the vowels, U, U, U. Uh. One big difference between Thai and English pronunciation is that all final consonants in Thai are unreleased. Take the previous example for love. Ra. Do you notice how air in the final K sound is not expelled? This is true for all final consonants in Thai words. If an English speaker were to attempt to say this, however, they would tend to say something like ruck. It's a natural habit to release the final consonant sound. Okay, let's listen again. Rak. Rak. How about this word, which means thinking in Thai? It will sound like this. Kit. Kit. So just keep in mind that the last consonant in a Thai word is always unreleased. Thai is a tonal language. That means two seemingly similar words, or ones that sound the same for Western learners, can have two completely different meanings, simply depending on their respective intonation. For example, Glai and Glai. Glai means far and Glai means near. The meanings are totally different, with a small change in the intonation. So just bear in mind that tone is just as important as spelling in Thai, as it can be used to distinguish the meaning of one word from another. Thai is comprised of five tones in total. Middle, 
low, falling, high, and rising tones. You need to learn the Thai tones because a word in Thai can mean different things when a different tone is applied. My, 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 my. Middle, my, mile, low, my, new. Rising, my, not or burning. High, my, wood or question word when asking. And falling, my, silk. So, as you can see, with different intonation, the meaning changes. To complete our introduction to the pronunciation lesson, I'll point out that the overall syllable must be spoken with the correct tone. There are no shortcuts to learning Thai tones. The only way is to practice speaking and listening to Thai regularly. Imitating words in different tones, like the one in this example, is a very useful way to practice. Well done! Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learn that Thai has 21 consonant sounds and 18 vowel sounds. Pronunciation of all final consonants in Thai is silent. And in Thai, tones are very important, as a similar word with a different tone can have a different meaning. Hi! Welcome to Introduction to Thai. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone! I'm Jay. In this lesson, you'll learn the basics of Thai grammar. On a fundamental level, Thai grammar is extremely simple, especially in comparison with more complicated European languages like French or German. For example, verbs do not inflect in Thai. It means that when you form a sentence, you don't need to worry about tenses such as past, present, and future tense. Instead, tense is expressed by adding a separate time word. There are also no plural forms of nouns and no conjugation of verbs. Also, there are no articles and no noun genders in Thai, and fewer prepositions are used. Any words that aren't essential to the core meaning of a sentence are usually optional and can be omitted. Wow, doesn't that sound easy? Yes, it's also very easy just to learn a couple of words and immediately start building some of your own phrases and sentences. But being a simple language does not mean it is less challenging than other languages. Do you know that the basic Thai sentence is incredibly simple? It is structured with an SVO, subject, verb, object, order, just like in English. For example, ฉันรักคุณ This has the same word order as in I love you. Thai verbs don't change their form for tense. Instead, tenses are indicated mostly by context or with the use of words like จะ will or going to แล้ว already So, if you want to talk about the future, you just add the word จะ in the sentence. ฉันจะไปโรงเรียน I will go to school. คุณแม่จะทำอาหาร Mom is going to cook. It's the same in other tenses, like present continuous tense. You just have to add a word to change the tense. ฉันกำลังอ่านหนังสือ I am reading a book. เจนกำลังทำความสะอาดบ้าน Jen is cleaning her house. And to indicate a sentence is past tense, just add a time indication, such as yesterday, last week, one month ago, etc. in the sentence. เมื่อวานฉันอยู่บ้าน Yesterday, I was at home. เดือนที่แล้วฉันไปพัทยา Last month, I went to Pattaya. Lastly, the present perfect tense. Just add the word แล้ว or already. ฉันทำการบ้านแล้ว I've already done my homework. ฉันกินข้าวแล้ว I've already eaten. So now you know how to form a basic sentence in Thai in different tenses. Just remember that the basic structure will always stay the same. However, tense can be expressed by adding certain words. Questions and negations are represented by adding meaningful particles to a sentence without destroying its basic structure. In Thai, a negative sentence is made by using negative words, such as ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ The most common negative word is ไม่ 
and it's used by simply placing the word my in front of the verb. For example, I'll go in Thai is Chan Pai. The negative sentence is Chan Mai Pai or I won't go. Do you have other examples? Yes, I do. How about this sentence? My friend has a book. That's Phuen Mi Nang Su. As a negative sentence, it's Phuen Mai Mi Nang Su. My friend doesn't have a book. Another example will be Chan Jama Thi Ni I. I will come here again. And the negative sentence of this will be Chan Jama Thi Ni I. I won't come here again. There are two ways of forming a question. First, questions can be made by adding the word "my" at the end of a sentence. For example, "Kun hiu kao mai," "Kun rak chan mai," "Kun kei ma thi ni mai," or add one of the question words at the end of a sentence. Common Thai question words are "Who," "What," "Where," "When," "Why," "How." For example. What is this? อันนี้คืออะไร Who are you? คุณคือใคร Where is it? ที่นี่คือที่ไหน Note that the question mark isn't used in Thai. When answering a question, Thai people typically don't use yes or no as in English. Instead, they repeat the main verb either by itself or with ไม่ before it. For example, to answer the question. Are you hungry? คุณหิวข้าวไหม We will say หิว hungry or ไม่หิว not hungry instead of saying yes or no. How about if I want to ask, do you want to catch a movie with me? The question will be, คุณอยากไปดูหนังกับฉันไหม If you do, you will say อยาก or want. But if you don't. Then say, "My ya" or "Don't want." Well done. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that Thai sentences are formed using a subject, verb, object, or SVO word order, just like in English. Secondly, you learned how to form negative sentences by adding one word before the verb. Lastly, you learned that asking questions in Thai is easy because you only have to add the question word at the end of the sentence. Top ten phrases you never want to hear. Let's go. ก็บอกแล้ว I told you so. ก็บอกแล้วใช่ปะ So it means I told you so, right? Quite scary. I know it's not polite. So when you use it, make sure that the person is very, very close to you and they are willing to forgive you if you say that. Okay. ขอบคุณที่สนใจสมัครงานกับเราแต่ตำแหน่งงานเต็มแล้ว Thank you for your resume. However, the position has been filled. Things that you expect to hear when you submit a CV or resume, right? I mean, that's disappointing. ขอโทษฉันลืม Sorry, I forgot. You can use it when you forgot something, or you forgot to do something. Like if a person, like your mother, asked you to um, clean a house, and you forgot to do it. So you can say this to her like, ขอโทษฉันลืม or ขอโทษผมลืม for guys. คุณถูกไล่ออก you are fired. คุณถูกไล่ออก luckily I have not had this experience. Luckily, so behave well. <laughs> Don't do something bad. คุณมีผมขาว you have a grey hair. It's not a good phrase that you want to hear. คุณมีผมขาวช่วงนี้อ้วนขึ้นหรือเปล่า Have you gained weight recently? ช่วงนี้อ้วนขึ้นหรือเปล่า Local ties. I mean, if you are foreigners, maybe you won't be experiencing this. But for Thai, when they meet each other, like let's say, like after a while, they meet each other again. Like they will comment about each other's appearance. Like, have you gained weight? Are you getting fatter? Or are you getting like slimmer? Like I don't know why too. It's just the way that we, you know, say things to each other <laughs> without any bad intention. วันนี้ไม่มีตังค์ I don't have your money today. วันนี้ไม่มีตังค์
I don't encourage you to say this sentence because like if you borrow someone money, you need to pay them back, right? I mean, yeah, you shouldn't say it at all. You should, you know, borrow someone. Just return it as soon as possible. It's not you, it is me. You need to find excuse. So this is one perfect excuse to say. So when you hear that, you know that the person doesn't want to be with you already. Sorry if you hear that before, but yeah, at least they don't want to hurt your, you know, your feelings. So they choose this phrase. That's a good part though. We should see other people. เราน่าจะลองไปเจอใครใหม่ๆดูบ้าง Not the good feeling at all ขอยืมเงินหน่อย or ขอยืมตังหน่อย Can I borrow your money ขอยืมตังหน่อย ขอยืมตังหน่อย or ขอยืมเงินหน่อย If they are like good friends of yours then it's fine but you know someone sometimes people just want to borrow you money but you don't want to Ten Thai food. Let's begin. Kanom Mo Gang Mang Bean Thai Custard. The first word today is Kanom Mo Gang Mang Bean Thai Custard. Kanom Mo Gang Pentini Yom Mag Nai Jang Wat Petburi. Mang Bean Thai Custard is very popular in Petchburi province. This dessert is usually found at the beach. Tom Yam Kung Tom Yam Kung Tom yam kung, or in English, of course, it is pronounced the same. Tom yam kung. <laughs> I think everyone know this word. Tom yam kung mi rot pet. Tom yam kung is very spicy. <sighs> Nam pla, fish sauce. Nam pla, fish sauce. It is food, but it is more like ingredient that we use to cook Thai food. When I eat noodle, I love to add fish sauce. Nam prik chili paste. Nam prik chili paste. Nam prik is spicy. That's why we eat it with vegetables. Chan chop gin nam prik kapak. I love to eat chili sauce with vegetables. Pad Thai, Pad Thai, Pad Thai, or Pad Thai. Thai to eat Pad Thai, to go to the Pratu Phi. If you want to eat Pad Thai, you have to go to Pratu Phi in Bangkok. If you have a chance to go to Thailand, you have to try Pad Thai because it is very good. Som Tam, Som Tam, Som Tam, or in English. Also, som tam. I have heard other people calling this dish spicy salad. This dish is different from typical salad because it is used raw papaya as the main ingredients and it is spicy and sour. Normally, we eat this with sticky rice. Chan chop gin som tam kap khao niao. I love to eat som tam with sticky rice. Gang jude. Clear soup. Gang jude. Clear soup. Kun me hong chan chop tam gang jude hai chan tan. My mom loves to cook clear soup for me. I have been eating this dish since I was very young because it is very good for your health. Gang kia wan. Thai green curry. Gang kia wan. Thai green curry. คนต่างชาติชอบกินแกงเขียวหวาน Foreigners love to eat Thai green curry โรตีสายไหมโรตีสายไหมโรตีสายไหม or in English โรตีสายไหม as well ตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันชอบกินโรตีสายไหม When I was a kid I love to eat โรตีสายไหม Sai mai is actually cotton candy. If you're lucky to find someone that sells this roti sai mai on the street, you should try. Kanom luk shop, delectable imitation fruits. Luk shop, delectable imitation fruit. But it is not fruits. Dek dek, chop gin kanom luk shop. 
children love to eat look soup. It is actually Thai dessert in shape of fruit. It is very good and sweet. That's why kids in Thailand love it so much. I love it too. Hi everyone. Do you know how to say I love you in Thai? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. ฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณ Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say. ฉันหลงรักเธออยู่ฉันหลงรักเธออยู่ฉันหลงรักเธออยู่ And when you feel that I love you is not enough, you can say. รักที่ฉันมีให้เธอไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดรักที่ฉันมีให้เธอไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด <coughs> รักที่ฉันมีให้เธอไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด Must know expressions. For agreeing and disagreeing. Okay, let's begin. ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง I couldn't agree with you more. ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง I couldn't agree with you more. Actually, the word อย่างยิ่ง means very. We use it when we write, but when we say it, it's a bit too formal. So you can, to make it more natural, you can say ฉันเห็นด้วยกับคุณมากมาก That would also means the same thing. แน่นอน of course. แน่นอน of course. Well, แน่นอน sure of course would do. If you really agree with someone, then you use this word. ฉันกําลังจะพูดเลย I was just going to say that. ฉันกำลังจะพูดเลย I was just going to say that พรุ่งนี้หยุดเราไปเที่ยวกันไหม Tomorrow is a holiday Should we go somewhere ฉันกำลังจะพูดเลย I was just going to say that ใช่คุณพูดถูก Yes you are right ใช่คุณพูดถูก Yes you are right ฉันว่าปลอกมือถือสีดำเนี่ยสวยกว่าสีขาวนะ I think um, a black phone case is nicer than the white one ใช่คุณพูดถูก Yes you are right คุณผิดแล้ว You are wrong คุณผิดแล้ว You are wrong ฉันว่าปลอกมือถือสีดำสวยกว่าสีขาวนะ I think the black phone case is nicer than the white one Do you think so? คุณผิดแล้วฉันว่าสีขาวสวยกว่านะ You are wrong. I think the white one is nicer. ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ I don't think so. ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ I don't think so. ฉันคิดว่าเราควรจะลงทุนในที่ดินมากกว่าไปลงทุนใน Stock, n I think we should invest in real estate rather than stocks. ไม่อ่ะฉันไม่คิดอย่างนั้น No, I don't think so. อาจจะ Maybe. อาจจะ Maybe. พรุ่งนี้ไปเที่ยวด้วยกันไหม Do you wanna hang out tomorrow? อืมอาจจะนะ Maybe. You know what? Like this. If a girl said maybe, probably is a no. ฉันไม่เห็นด้วย I don't agree. No. ฉันไม่เห็นด้วย I don't agree. No. นี่นี่เธอเห็นด้วยไหมว่าเราควรจะไปญี่ปุ่นตอนวันสงกรานกันนะ Hey, do you agree that we should go to Japan during สงกรานฉันไม่เห็นด้วยนะฉันอยากอยู่บ้าน I don't agree. No, I want to stay home. ฉันเห็นด้วย I agree. 
ฉันเห็นด้วย I agree you know what like in Thai normally we can just omit the the subject so if you agree you don't need to say the full sentence as in ฉันเห็นด้วย you just say เห็นด้วย or ไม่เห็นด้วย when you agree or don't agree and that is enough จริงด้วย that's true จริงด้วย that's true ปีนี้อ่ะเราต้องเก็บเงินสร้างบ้านนะเลยไม่อยากไปญี่ปุ่น This year we have to save up for our house, so that's why I don't want to go to Japan. Hmm, จริงด้วย That's true. Mm-hmm.